un milagro de Dios, se necesita personal. Pues voy a tocar. ¿Qué? Yo, señor. ¿Qué desea? Vengo por el aviso. A ver, ¿qué sabes hacer? Sé hacer mesas, sillas, puertas, señor. ¿Qué más sabes hacer? Puedo hacer muebles, sillones y toda clase de muebles, señor. Yo no necesito de un carpintero, así que vete y no me hagas perder más el tiempo. Pero, señor, yo puedo hacer lo que usted me mande. Yo no tengo tiempo para enseñarte, así que lárgate y no molestes. Yo quería el trabajo, señor. Se retira el carpintero, enseguida entra un agricultor. ¡Viva Chacalón! Bueno, ah, me dio un poco de hambre. Necesito dinero para comprar comida. Me voy a ver aquí. Avenida San Nicolás. Oh, ¡Qué milagro! Encontré un trabajo. Voy a tocar. ¿Qué es? Pues yo, señor. ¿Qué es? Vengo por el aviso. A ver. ¿Qué sabes hacer? Sé cosechar café, sembrar yuca, cortar plátano. ¿Qué más sabes hacer? Sé hacer zanjas, hasta le puedo hacer una buena casa, señor. Yo no necesito de un agricultor ni de sus servicios, así que lárguese y deje de molestar. Pero por favor, señor, necesito el trabajo, porque si no llevo unos cuantos dólares a mi jefa, me va a colgar de cuello en mi casa. Le estoy diciendo que no necesito de sus servicios, así que lárguese, que tengo cosas que hacer. Pero por favor, señor, tengo hijos que mantener, no me lo niegue. Puedo hacer tumbas, puedo hacer hueco, señor. Le estoy diciendo que no, y no insista, así que lárguese. Pero por, por favor, señor, puedo hacer hueco para usted, para su nicho, para usted, para su abuela, para su vieja, señor. Le digo que no insista, a no ser que quiere que suelte a los perros y lo persigan, no, así señor, que lárguese. No, no, no. Se retira el agricultor y enseguida entra una señora. Entonces, si tienes esta cantidad, ¿por qué buscas trabajo? 
Es que los animales son listos para también, patrón, sí. Ya, hijo, yo empiezo a trabajar, yo tengo que ir a hacer otras cosas. Patrón, ¿y qué me va a traer un almuerzo? Todavía ni comienzas a trabajar y ya quieres comer, traeré tu almuerzo al rato que me dé la gana. Yo también daré de comer, es mala que una la tarde. Comienza ya tu trabajo, me echaré de aquí. Está bien, patroncito, pero voy a tener hambre. Te traeré el almuerzo cuando tenga tiempo. Ya, patrón. Salen las cerradas, se cierra el terrón, terminando así el segundo acto. Enseguida empezamos el tercer acto, donde ustedes podrán apreciar que todo lo que se hace en la vida se paga. Abre el terrón. Tengo hambre. Mi tripa grueso está comiendo si al día el Cuatro no me trae mi comida. Canchita no más comer eso eres cerrando por un día. Ay, a ver mi patrón, ¿cómo lo va a hacer ya de mi horario también? Me está haciendo igual, va a ver, no va con muy río. El niño se dirige a su casa de su patrón. ¿Qué es? Yo, patroncito. ¿Cuáles son las buenas? La vaca más grande, grande, yo creía, papá. Y de eso llora, sin Dios. Su cría se ha muerto. Indio, ¿por qué no tienen más cuidado? Hay una cosa más que tengo que decir, papá. ¿Qué más me tienes que decir? ¿Pero me vas a perdonar? Sí. ¿Seguro que me vas a perdonar, papá? Sí, indio, háblale una vez. Estás acabando con mi paciencia. Estaba llevando los caballos al cerro. Sí. No sé qué pasó. Se cayó y te intento tomando se la papá. Indio, ¿qué has hecho? Esos eran mis mejores caballos. ¿Por qué no tienen más cuidado? Esto me pasa por darte trabajo. Hay una cosa más que tengo que hacer, papá Seto. ¿Qué más me tienes que decir? Pero me vas a perdonar. ¿Segurito que me vas a perdonar, papá? Sí, yo habla ya. Estaba sacando los carneros a pasear. Apareció un zorro eso con piernas grandes, eso. Se comió todo el teto, papá. Sí, yo ¿qué has hecho? ¿Por qué no tienes más cuidado? Hay una cosa más que tengo que decir, papá Seto. ¿Qué más me tienes que decir? Si ya todo se echó a perder. Han matado a la cría de mi vaca, han matado a los mejores caballos, mis ovejas has perdido. ¿Qué más me podría pasar por tu culpa, indio? ¿Pero me vas a perdonar? Sí, indio. Estaba tostando mi canchito porque tenía hambre. No sé qué pasó. Vete de a su casa, se quemó. Sí, indio. Me la tratando de pegar al indio desesperado por haber perdido el Su mamá era tan fuerte que se quedó llorando. Saber qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? Tanto se pide que me ha pasado a tener todo. Eh? No, 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 no puede ser. Perdóname, patroncito. Pero hay una cosa más que tengo que decir. Ya no tiene importancia lo que me digas, pero habla. Pero me vas a perdonar, papá. Si sí, ya te he perdonado. Además, si no te perdonara, ¿de dónde tú me pagarías? ¿Segurito que serás eh? Sí, indio, porque ahora ya somos iguales. Tú no tienes nada y yo tampoco no tengo nada. Patroncito, todo lo que te dice es mentira. ¿Qué dices, indio? Ahora te voy a matar. Se queda el cuadro congelado.